Xin chào tất cả các bạn, đất nước Úc xinh đẹp được chia thành 6 tiểu bang là New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria và Western Australia và hai vùng lãnh thổ khác là Northern Territory và Australian Capital Territory. Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có những đặc điểm địa hình, thời tiết khác biệt với một thủ phủ riêng. Thì đến với chương trình tìm hiểu dung học ngày hôm nay, Tân Đại Dương xin đưa các bạn tới 6 thành phố thuộc 6 tiểu bang xinh đẹp hấp dẫn nhất đất nước xứ sở trục túi, nơi học tập lý tưởng cũng như là thu hút các bạn du học sinh trong nước lẫn quốc tế nhé. Đầu tiên là thành phố Perth thuộc bang Western Australia. Perth được xếp vào vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng những thành phố đang sông nhất trên thế giới bởi Economic Intelligence Unit năm 2012. Đây còn là một trong 10 thành phố tương lai toàn cầu dựa theo bình chọn của Lonely Planet. Ngày nay thì Perth là điểm đến thu hút của rất nhiều du học sinh nhờ vào hệ thống giáo dục quốc tế cũng như là chất lượng đào tạo uyên thâm. Nơi đây còn được giảng dạy bởi các giảng viên bậc thầy về chuyên môn. Ngoài ra thì điều khiến Perth trở nên hấp dẫn là một phần dựa vào chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Trong khi đó thì chi phí sinh hoạt lại không hề đắt đỏ như ở các nước là Anh, Mỹ. Và một điều đáng quan tâm hơn là một khi là sinh viên tại đây, bạn sẽ được giảm đến 49% cho các phương tiện giao thông trong tiểu bang. Nếu mà bạn mong muốn theo học tại các ngành nghề về khoa học hay là sáng tạo, thì đây chính là một điểm đến hứa hẹn dành cho bạn đó. Vâng thì tại đây, bạn sẽ được nghiên cứu cùng với những nhà khoa học tài năng nhất, đặc biệt là trong các lĩnh vực về sản xuất nước sạch, phát triển các loại vaccine hay là tham gia những vấn đề chống lại việc biến đổi khí hậu. Thêm vào đó thì với hơn 200 quốc tịch tụ hội về đây, Perth là một trong những thành phố nổi bật nhất về khía cạnh đa văn hóa. Tại đây thì có hơn 170 ngôn ngữ được sử dụng, nhiều hàng quán theo phong cách khác nhau cũng như đa dạng về tôn giáo cho bạn tìm hiểu. Điều đang nói là sau khi tốt nghiệp, Perth là vùng đất hứa với cơ hội việc làm cao với mức lương được trả hấp dẫn nhất cả nước. Thứ hai là thành phố Darwin thuộc bang Northern Territory. Đây là khu vực nổi tiếng với nhiều hoạt động giải trí ngoài trời hấp dẫn, nhờ được bảo bọc bởi khí hậu nắng ấm gần như quanh năm suốt tháng. Vì thế mà Darwin được coi là thủ đô nhiệt đới của nước Úc. Điểm khác biệt nữa thì đây là một thành phố nằm cạnh châu Á nhất nước Úc. Khi theo học tại thành phố này, sinh viên có thể tận hưởng những khu vườn và bãi biển nhiệt đới của thành phố sau giờ tan trường một cách thoải mái nhất. Hay độc đáo hơn là tìm tới các khu vực chiếu phim ngoài trời hoặc là khám phá khu ẩm thực tại các nhà hàng, câu lạc bộ về đêm trên phố Mitchell. Cách Edwin chỉ 2 giờ chạy xe về phía Tây Nam là công viên quốc gia Lisfield, nơi mà bạn có thể tham gia những buổi đi dạo, ngắm cảnh, tắm hồ, cắm trại hay là tham quan các thú nuôi hoang dã và các tụ điểm tham quan tự nhiên khác nhau. Wow, tuyệt vời quá phải không nào? Phía nam thành phố Darwin là khu vực sa mạc với nhiều những hoạt động thám hiểm thú vị nên bạn đừng bỏ qua cơ hội đến thăm và khám phá khu vực thú vị này nhé. Về việc học tập thì nơi đây sở hữu nhiều chương trình giảng dạy đa ngành nghề như là sư phạm, luật, thương mại và y tá cũng như là các ngành đặc biệt khác như là khoa học sa mạc và nghiên cứu bản địa. Còn về vấn đề chỗ ở thì giá thuê phòng trung bình cho một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Darwin là 650 đô là Úc trên một tuần. Trong khi đó thì giá thuê trung bình cho một ngôi nhà một phòng ngủ là 550 đô la Úc trên một tuần. Darwin còn có các chương trình giảm giá hoặc là miễn phí di chuyển xe bus cho tất cả sinh viên. Tuy nhiên thì bạn cần lưu ý rằng lưu lượng xe bus sẽ giảm hẳn vào buổi đêm hay là cuối tuần đó. Thứ ba là thành phố Brisbane thuộc bang Queensland. Tiểu bang Queensland nổi tiếng với khí trời ấm áp, những bãi biển ngập nắng vàng, phong cách sống tự tại và người dân thân thiện. Trung tâm Brisbane có khoảng 2 triệu dân và được biết đến là nơi có sức phát triển mạnh mẽ nhất nước Úc trong vòng một thập kỷ qua. Nơi đây có nhiều tụ điểm giải trí, ăn uống, mua sắm tại Brisbane. Nếu là một người đam mê nghệ thuật thì bạn chớ bỏ qua các buổi biểu diễn kịch hay là lễ hội được biểu diễn thường xuyên nhé. Trong đó thì nổi tiếng là có lễ hội thường niên Brisbane Festival và lễ hội SK. Ngoài ra thì nếu mà bạn ưa thích những vùng thiên nhiên đảo thì bạn đừng quên ghé thăm các đảo như là Moston, North Shore Road hay là South Shore Road nha. Còn những tín đồ của lướt ván thường tìm tới bãi Gold Coast vốn nổi tiếng với những bãi cát vang. Bãi lướt ván là những dòng nước ấm. Bang Queensland có rất nhiều cơ sở đào tạo dành cho bạn lựa chọn. Về học tập thì Bang Queensland có rất nhiều cơ sở đào tạo dành cho bạn lựa chọn. Đặt tại Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Kearns và Town Village cùng một số trường tư thục khác là Harvey Bay, Mackay, Rockhampton, vân vân. Trong số hàng trăm ngành học được giảng dạy ở đây thì nổi bật là có ngành du lịch, khoa học hàng hải và nông nghiệp nhiệt đới. 
Tổng số sinh viên ở đây gồm 26% tổng dân số Queensland. Về nhà ở thì chi phí thuê nhà hàng tuần cho một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Brisbane là 390 đô la Úc trên một tuần. Còn đối với một ngôi nhà có một phòng ngủ thì giá là 375 đô la Úc trên một tuần. Bạn còn có sự lựa chọn khác ở thành phố nhỏ trong tiểu bang và phí thuê nhà ở đây có thể rẻ hơn vào khoảng 360 đô la Úc ở khu vực Bắc Queensland và 420 đô la Úc ở khu vực Gold Coast. Thứ tư là thành phố Adelaide thuộc bang South Australia. Adelaide là thủ phủ của tiểu bang South Australia, là một thành phố năng động, tràn trề cảm hứng và hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị. Nhiều người cho rằng đây không phải là một nơi để sống, mà là nơi để hưởng thụ cuộc sống. Bởi lẽ khí hậu địa trung hải của Adelaide khiến cho mọi người dễ dàng hòa nhập vào các trò vui ngoài trời, phong cách sống sôi nổi ở những bãi biển và cảnh sắc tươi đẹp chỉ cách trung tâm thành phố chừng 20 phút chạy xe. Chất lượng đào tạo tại đây tuy là được đánh giá ngang bằng với những siêu đô thị khác tại Úc, nhưng mà Adelaide lại có một mức sinh hoạt phí thấp hơn nhiều. Cụ thể là chỉ với 25% rẻ hơn so với Sydney và Melbourne và 11% thấp hơn so với Perth và Brisbane. Ngoài ra thì sinh viên quốc tế tại Adelaide có thể tiết kiệm đến 700 đô la Úc trên một năm cho chi phí di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng. Điều nổi bật rằng đây là thành phố có nhiều công dân được giải Nobel nhất nhì nước Úc đó. Cụ thể là với ba chủ nhân giải Nobel đã từng theo học tại đây, nhiều hơn so với bất kỳ thành phố nào khác ở nước Úc phải không ạ? À? và nhiều người con của thành phố đã trở thành các học giả nổi danh trên toàn thế giới nữa đó. Thêm vào đó thì Đại học Adelaide là thành viên của nhóm 8 trường đại học được xếp hạng hàng đầu châu Á Thái Bình Dương. Còn Đại học Nam Úc cũng là một ngôi trường rộng lớn, phát triển và có nhiều phát kiến đáng nể trên cả nước. Và để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về việc học tập tại Adelaide thì bạn có thể ghé thăm vào trang web của chúng tôi là tân đại dương edu vn để được tìm hiểu rõ hơn các bạn nhé. Thứ năm là thành phố Melbourne thuộc bang Victoria. Melbourne là trung tâm học thức, đồng thời là thủ đô sáng tạo và công nghiệp toàn nước Úc. Đây là nơi góp mặt đến 25% trong tổng số các hoạt động kinh tế trên cả nước. Với hơn 200 quốc tịch và hơn 230 ngôn ngữ được sử dụng tại Melbourne, thế nên mà thành phố này được mệnh danh với tên gọi là trung tâm đa văn hóa của nước Úc, nơi mà hội tụ những an tài trên khắp cả nước nữa. Hàng năm thì có hàng chục ngàn sinh viên quốc tế đến học tập tại Melbourne. Theo thống kê thì vào năm 2012, thành phố đã được xếp hạng là vào trong 4 danh sách những thành phố thu hút sinh viên quốc tế trên toàn cầu, chỉ đứng sau Paris, London và Boston. Sinh viên thường tìm đến đây vì những trường đại học đạt chuẩn quốc tế, các khóa học năng động và sự đa dạng về ngành học, bằng cấp. Để trải nghiệm các hoạt động văn hóa nơi đây thì bạn nhớ xin thẻ Culture Card Victoria và tìm đến các dịch vụ chăm sóc sinh viên quốc tế nhé. Và cuối cùng là thành phố Sydney thuộc bang South Wales. Sydney là trung tâm lớn, sôi động của tiểu bang New South Wales và là thành phố lớn nhất, cổ kinh nhất tại nước Úc. Nổi tiếng với cầu cảng Sydney và nhà hát opera thì từ lâu đã được xem là một biểu tượng không chỉ của riêng Sydney mà còn dành cho cả nước Úc nữa. Vì lẽ đó mà Sydney sở hữu hàng trăm lựa chọn giải trí lý tưởng như là mua sắm, ăn uống, tham quan thú hoang dã, bảo tàng, quán bar, vân vân. Vào ngày nghỉ thì các du sinh có thể ghé qua những bãi biển nổi tiếng như là Bonnie Manly để cùng nhau thụ hưởng vẻ đẹp của nước Úc. Bên những tách cà phê với bạn bè thì còn gì tuyệt vời bằng đúng không nào? Thêm nữa thì Sydney cũng là một địa điểm tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện thu hút như là Sydney Macrigress. Đây là một bữa tiệc dành cho hội những người đồng tính nam và đồng tính nữ kéo dài suốt 2 tuần trong tháng 2 và tháng 3. Nơi đây còn có thung lũng Hunter, một trong những vùng sản xuất rượu lớn nhất nước Úc. Ẩn chứa nhiều cảnh đẹp mê ly, ẩm thực ngon lành và không thể thiếu những dòng rượu thơm ngon không thể bỏ qua. Một sự lựa chọn nữa là bạn cũng có thể khám phá Newcastle để tham gia các hoạt động như dạo biển, lướt ván, câu cá hay là tiệc tùng, lễ hội, vân vân. Về giáo dục thì với một lượng lớn ngành học đồ sổ, Sydney có thể đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của bạn. Trong số sinh viên ở Sydney thì có đến 25% sinh viên nước ngoài. Các khu học xá lớn thì thường nằm ở Coast Harbour, Newcastle, Lismore, Oran. Cũng vì sự hấp dẫn của Sydney mà thành phố lớn này sẽ có mức chi phí nhà cao hơn so với các nơi khác. Cụ thể là trung bình chi phí thuê nhà hàng tuần ở đây là vào khoảng 450 đô la Úc cho một ngôi nhà 3 phòng ngủ và 420 đô la Úc cho một ngôi nhà có một phòng ngủ. Phương tiện đi lại tại tiểu bang này chủ yếu là xe bus, thuyền và có cả xe lửa cho bạn lựa chọn nữa đó. Vâng, thì qua những chia sẻ vừa rồi thì Tân Đại Dương hy vọng rằng 
bạn sẽ lựa chọn được một thành phố lý tưởng tại nước Úc để xây dựng cho hành trình du học của mình các bạn nhé. Mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ như thế nào, cách thức xin visa Úc ra sao thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 08 3848 4879. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.